Hola, les doy la bienvenida a una nueva unidad, Desarrollo y Crecimiento Infantil, Sistemas de Valoración en Menores de 6 Años. Tendremos como objetivos en esta nueva unidad adquirir competencias sobre la valoración de niños menores de 6 años, adquirir conceptos de desarrollo infantil. Generalidades sobre teorías del desarrollo infantil. En general, el desarrollo infantil puede conceptualizarse como un proceso de cambio y estabilidad en los niños desde la concepción hasta la adolescencia. Puede agruparse en tres áreas, en tres grandes áreas, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. El desarrollo físico puede entenderse como el crecimiento del cuerpo y el cerebro que incluye patrones de cambio en capacidades sensoriales, habilidades motoras y salud. El desarrollo cognitivo puede, puede entenderse como un patrón de cambios en las capacidades mentales con el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, estructura de pensamiento, razonamiento y creatividad. Y por último el desarrollo psicosocial, entendido como un patrón de cambios en emociones, la personalidad y la relación social. Periodos del desarrollo. Debemos definir los periodos del desarrollo como una construcción social. Son conceptos acerca de la naturaleza de la realidad que se basan en percepciones o suposiciones socialmente compartidas. Entender el periodo social es entender lo que es arbitrario y es una construcción social. Por ejemplo, no existe un momento único y definible de forma objetiva en que un niño se convierte en adolescente o que un adolescente se convierte en adulto. Por ende, debemos entender que el concepto de periodos de desarrollo es arbitrario y se adopta con propósitos del discurso social. Influencias sobre el desarrollo. ¿Qué es lo que hace que un niño resulte diferente de cualquier otro niño? Hay diferencias individuales y diferencias de la herencia, el ambiente y la maduración. Y entre ellas se entrelazan y a su vez generan nuevas diferencias. Dentro de las influencias podemos encontrar la maduración entendida como el desarrollo de una secuencia natural universal de cambios físicos y conductuales que constituyen una disposición para dominar nuevas capacidades. La herencia, que es la característica innata heredada de los padres biológicos, y el ambiente, que es la totalidad de las influencias del entorno o ambientales no heredadas que actúan sobre el desarrollo. Dentro del contexto del desarrollo podemos ubicar la familia, el nivel socioeconómico y el vecindario, además de la cultura y el origen étnico y el contexto histórico en el cual se desarrolla la vida del niño. La cultura la entendemos como el total de vida de una sociedad o grupo que incluye costumbres, tradiciones, creencias, valores, la lengua, y, el, y los productos físicos, todo lo cual constituye comportamiento aprendido que se transmite de los padres a los hijos. Los grupos étnicos se entienden por grupos unidos, por orígenes ancestrales, religión, idioma, orígenes nacionales o todo ello que contribuyen a un sentido de identidad compartida. Eh, la pobreza daña a nuestros niños. Hay estudios, como el que puede verse en la diapositiva, que han evidenciado cómo afectan en distinto grado eh, a la vida y al desarrollo de los niños el grado de pobreza en la vida en sociedad.
Como puntos de consenso podemos decir que todos los dominios del desarrollo están interrelacionados. El desarrollo normal incluye un amplio rango de diferencias individuales dentro de los procesos generales que siguen a todos los niños a medida que se desarrollan. Los niños ayudan a moldear su desarrollo e influyen en las respuestas de los otros hacia ellos. Los contextos históricos y culturales influyen en gran medida al desarrollo. Las primeras experiencias son importantes, pero cada niño puede notablemente ser resiliente. El desarrollo en la infancia es parte del desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital. Cuestiones teóricas básicas. Podemos decir que los científicos del desarrollo han propuesto un sinfín de teorías acerca de la manera en que se desarrollan los niños. Han planteado teorías e hipótesis, entendiéndose teoría a el conjunto coherente de conceptos lógicamente relacionados que buscan organizar, explicar y predecir los datos obtenidos. E hipótesis eh, se entiende como posibles explicaciones para fenómenos realizadas para predecir resultados de una investigación. ¿Los niños son activos o pasivos en su desarrollo? Es una controversia que inicia en el siglo XVIII a través de dos posturas filosóficas, una la de John Locke que plantea el concepto de tabla rasa y el otro el de Jean-Jacques Rousseau que nos habla de los buenos salvajes. Como puntos de confluencia, ambos son simplistas. Los niños tienen pulsiones y necesidades internas propias que influyen en su desarrollo. Son animales sociales que no se pueden desarrollar de manera óptima en aislamiento. Look en el modelo mecanicista considera al desarrollo humano como una serie de respuestas pasivas y predecibles ante los estímulos. Las personas son como máquinas que reaccionan ante las contribuciones del ambiente. Rousseau, en el modelo organísmico, concibe al desarrollo humano como iniciado internamente por un organismo activo y que ocurre en una secuencia de etapas cualitativamente diferentes, las influencias ambientales no causan el desarrollo ni pueden acelerarlo o retrasarlo. ¿El desarrollo es continuo o sucede en etapas? Ambos modelos difieren también. El organismo considera que hay una discontinuidad en el proceso de desarrollo, que hay etapas. En cambio, el modelo mecanicista con, eh, considera de que no hay disrupción, que hay una continuidad evolutiva en cuanto al desarrollo del niño. Equilibrio variable. Las influencias son bidireccionales. En lugar de debatir acerca del desarrollo pasivo versus el desarrollo activo, el concepto de equilibrio variable plantea que las personas cambian a su mundo al tiempo que el mundo las modifica a ellas. Perspectivas teóricas. Los próximos slides tendrán como objetivo enmarcar las diferentes visiones en general de las teorías del desarrollo. Iremos hablando sobre la importancia del pensamiento inconsciente la importancia de los pensamientos conscientes, los estudios de la conducta como fenómenos observables y medibles, la importancia de la base biológica y de la evolución para el desarrollo y de los elementos que hacen hincapié en los factores ambientales en el desarrollo. En cuanto a la importancia de los pensamientos inconscientes, se encuentra el psicoanálisis, que aporta la importancia de la experiencia de manera temprana se critica la dificultad 
de la evaluación científica en esta metodología. Tenemos como referentes a Sigmund Freud o Eric Erikson. Dentro de las teorías eh, que contemplan la importancia de lo consciente se encuentra la teoría cognitiva, que aportan una visión positiva del desarrollo y de la construcción activa del conocimiento. Se les critica a este grupo de teorías la poca consistencia de fases presentadas y subestima el pensamiento inconsciente. Como referentes se encuentra a, pa a Piaget y a Vygotsky. Dentro de las teorías que contemplan el estudio de la conducta, tenemos los conductistas y cognitivos sociales, como Pavlov, Skinner y Bandurra, que generan aportes en la investigación científica y determinantes ambientales, se les critica a estos teóricos el poco énfasis en la cognición y muchos de los determinantes son ambientales. Dentro de las teorías que hacen hincapié en la base biológica y en la evolución se encuentran como referentes a Lorenz, que trabaja principalmente eh, como etólogo en animales, y a John Bowlby con la teoría del apego humano. Eh, como aportación ellos efectúan eh, observaciones en el entorno natural se critica la atención inadecuada a la cognición. Dentro de las teorías que enmarcan o hacen hincapié en los factores ambientales, encontramos las teorías ecológicas que hacen una aportación sobre la atención a los contextos ambientales y la influencia sociohistórica sobre el sujeto. Se critica la desatención a las bases biológicas y la atención inadecuada a la cognición. Como referentes tenemos a Bronfenbrenner. Desde ya, muchas gracias y los esperamos en un nuevo video de la unidad 2. Hasta luego.